Rahmatullahi wa barakatuh <coughs> Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allahumma salli ala muhammadin nabiyyil ummi Wa aswajihi ummahatil mu'minin Wa dhurriyatihi wa ahli baytihi كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كم إلا جلار بوريشان أوفا جلاء أبستيتا بوريشان سلافية مدرسة كرتيك أوجيتا باشيك كريدا شانسكريتيك بروتيجوجيتا بروشكار بيتران أنوستان إبغ شمانيتا أوبي بابوك شمابس এই উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি অত্র এলাকার বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম বিশেষ করে আমাদের সকলের অত্যন্ত সম্মানের এবং মহব্বতের জগৎপুর ফাজিল মাদ্রাসার সম্মানিত ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা মোহাম্মদ সফিউল্লাহ হাফেজাহুল্লাহ আরও অনেক ওলামায় কেরাম উপস্থিত আছেন অত্র মাদ্রাসার সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী অত্র এলাকার যারা মানহাজ আস সালাফিয়া দাওয়া আস সালাফিয়াকে যারা মহব্বত করেন পছন্দ করেন সে সকল মুরব্বিয়ান এবং বাইয়েরা আজকের এই অভিভাবক সমাবেশে উপস্থিত সম্মানিত অভিভাবক ভাই ও বোনেরা এবং আমার অত্যন্ত স্নেহের আদরের অত্র মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে লাখো কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই ধরনের একটি মোবারকময় খুবই ফজিলতময় একটা মাজলিসে যে মাজলিসে তলেবুল আলম এবং তলেবুল এলেমদেরকে পৃষ্ঠপোষণকারী তলেবুল এলেমের যারা খেদমতে নিয়োজিত তাদেরকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান অবশ্যই এটি জমিনে সবচেয়ে মূল্যবান এবং দামি অনুষ্ঠান আলহামদুলিল্লাহ এরকম একটি অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হতে পেরেছি এই জন্য রাবুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই ধরনের একটি মাজলিসে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ওলামায় কেরাম এই মাদ্রাসার শিক্ষক মাদ্রাসার বারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সব অনেকেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুন্দর সুন্দর আলোচনা করেছেন শেষ পর্যায়ে আমি বেশি আলোচনা করব না দুই একটি কথা বলে আলোচনা শেষ করব ইনশাআল্লাহ আমি কয়েকটি কথা বলব প্রথম কথা হলো এই মাদ্রাসাটি বরিছন সালাফিয়া মাদ্রাসা একটা শব্দ আছে সালাফিয়া যে সালাফিয়াটা কি এই মাদ্রাসার নাম সালাফিয়া হইল কেন দ্বিতীয় বিষয় মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এত মাদ্রাসা কেন স্কুল আছে কলেজ আছে ইউনিভার্সিটি আছে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে আবার মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা কেন আর তৃতীয় বিষয় হলো এই প্রতিষ্ঠানটি কোনো দলের কোনো গ্রুপের কোনো ফেরকার মানে কাদের প্রতিষ্ঠানটা এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি এখান থেকে কি তৈরি করতে চায় আর সর্বশেষ কথা এই প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের সবাই করণীয় কি এই চারটি পয়েন্টে আমি সংক্ষেপে কথা বলবো প্রথম আসি আমরা এই প্রতিষ্ঠানটা আমরা নাম দেখেছি বরিচং সালাফিয়া মাদ্রাসা তো অনেক ভাই বোনের মনে প্রশ্ন জাগে যে এটা বরিচং দাখিল মাদ্রাসা বা বরিচং আলিম মাদ্রাসা বা বরিচং ইসলামিয়া মাদ্রাসা বা বরিচং কাসেমিয়া মাদ্রাসা এরকম না থেকে এটা সালাফিয়া মাদ্রাসা হইল কেন সালাফিয়াটা কি কোনো কোনো ভাই বোনেরা মনে করেন মনে হয় সালাফিয়া একটা দলের নাম 
বা একটা ফেরকার নাম মনে হয় সালাফিয়া যেরকম বিভিন্ন দলের নামকরণ করা হয় যে শিষ্টিয়া কাদেরিয়া নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেরিয়া মনে হয় এরকম সালাফিও একটা এই ধরনের কোনো দল গ্রুপ আসলে সালাফিয়া শব্দটা আমরা এই সমাজে আমাদের কাছে এখনো ভালোভাবে পরিচিত হয়নি মূলত দল মত নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলিমেই সালাফি প্রত্যেক মুসলমানেই সালাফিয়া মানহাজে সালাফিয়া মত আদর্শে বিশ্বাসী যদি কেউ বলে যে আমি সালাফি না আমি সালাফদের আদর্শ অনুকরণ করি না এত্যাবা করি না তাহলে তিনি সঠিক রাস্তার উপরে হেদায়তের উপরে নাই তিনি গুমরাহির উপরে আছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমে সৌরা আত্মাওবার একশো নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন কেরামদেরকে যারা এহসানের সাথে এত্যাবা করবে অনুসরণ করবে অনুকরণ করবে আল্লাহ পাক বলছেন এদের উপরে আল্লাহ সুবানতারা সন্তুষ্ট এরা আল্লাহ সুবানতারার উপরে সন্তুষ্ট এবং আহম জান্নাত আল্লাহ রব্বুল আলমিন এদের জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন সোহার আল্লাহ তাহলে জান্নাত পেতে হইলে সাহাবাই কেরামদেরকে অনুসরণ করতে হবে এত্যাবা করতে হবে কেন সাহাবাই কেরামদেরকে অনুসরণ করতে হবে কারণ সাহাবাই কেরামেরা নবী সাল্লাহ সাল্লামের সরাসরি স্টুডেন্ট নবী সাল্লাহ সাল্লাম থেকে ইমান আমল সব তারা সরাসরি শিখছেন সুতরাং তাদেরকে অনুসরণ করলে তাদেরকে এত্যাবা করলে সঠিক ইসলাম সঠিক দিন পাওয়া যাবে এই জন্য আল্লাহ পাক সাহাবাই কেরামদের ব্যাপারে বলছেন যে এদের এত্যাবা করতে হবে এই সাহাবাই কেরামেরাই হলেন সালাফ এই সাহাবাই কেরামেরাই হলেন সালাফ যারা সাহাবাই কেরামদেরকে অনুসরণ করেন তারাই সালাফিয়া এখানে অন্য কেউ না কোনো দল না কোনো গ্রুপ না তো এই দেশে কোনো মুসলমান আছে যিনি বলে যে না আমি সাহাবাই কেরামদেরকে অনুসরণ করি না সবাই আমরা সাহাবাই কেরামদেরকে অনুসরণ করি সাহাবাই কেরামদেরকে সম্মান করি সাহাবাই কেরামদের ব্যাপারে আমরা কোনো নেতিবাচক সমালোচনা করি না করলে বুঝতে হবে তার আকিদার মধ্যে ভ্রান্তি ভ্রান্তি আছে তার আকিদা ভ্রান্ত সে দলালা কারণ নবী সাল্লাম সরাসরি বলছেন লা তাসুব্য আসাবি খবরদার আমার সাহাবিদেরকে কেউ গালি গালাজ করিও না মন্দ বলিও না সাহাবাই কেরামদেরকে একরাম করতে হবে সম্মান করতে হবে এত্যাবা করতে হবে তাহলে সাহাবাই কেরাম আমাদের সালাফ তাবেবিনে কেরাম আমাদের সালাফ তাবে তাবিনেরা আমাদের সালাফ মোহাদ্দেসিনে কেরাম ইমাম বুখারি রাহমাহুল্লাহ ইমাম মুসলিম রাহমাহুল্লাহ ইমাম তিরমিজি ইমাম নাসাই এরা সবাই আমাদের সালাফ ঠিক মুফাসিন একরাম যারা কোরআন একরিমের বড় বড় তাফসিল লিখেছেন এরা আমাদের সালাফ ফোকাহা একরাম যারা কোরআন সন্ন্যাকে নিয়ে ইস্তেহাদ করেছেন গবেষণা করেছেন মানুষকে সঠিক রাস্তা দেখাইছেন এরও আমাদের সালাফ এবং ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই এরও আমাদের সালাফ তো তাহলে সালাফ মানে পূর্বেকার আমাদের যত ওলামাই কারাম কোরআন এবং সন্ন্যার উপরে বিশুদ্ধ আকিদার উপরে বিশুদ্ধ আমলের উপরে ছিলেন এরা সবাই আমাদের সালাফ এই সালাবদেরকে অনুসরণ করা এটি হেদায়তের উপরে টিকে থাকার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই জন্য পূর্বেকার মহাদ্দেশেনেরা কেউ যদি সালাবদেরকে গালি গালাজ করত তাদের থেকে কোনো হাদিস নিতেন না এই জন্য আবদুল্লা ইবনে মোবারক রাহেমাহল্লাহ তিনি সবাইকে বলতেন যে অমুকের থেকে হাদিস নিও না অমুকের থেকে হাদিস নিও না কারণ ইন্নাহু কানা ইয়েসুব সালাফ কারণ এরা সালাবদেরকে গালি গালাজ করে এরা সালাবদেরকে খারাপ বলে অর্থাৎ সালাফদেরকে কেউ যদি খারাপ বলে গালি গালাজ করে মহাদ্দেশিনে কেরাম তাদের থেকে কোনো এলেম নিতেন না কারণ সে ভ্রান্ত পথে চলে গেছে সালাবদেরকে গালি গালাজ করে আল্লাহ রসুল সাল্লামের হাদিসে সালাফের উল্লেখ পাওয়া যায় 
নবী সাল্লাম কবরস্থানে গিয়ে বলছেন আসসালাম আলাইকুম ইয়া আহাল আল কবর ইয়াকফের আল্লাহ আলাইকুম আমতম সালাফুনা আমাদের দেশে কেউ কেউ আকাবের বলে থাকি এটা আকাবের শব্দটা ব্যবহার করাটা ঠিক না কারণ আকাবের আকবারের জমা আকবার ব্যবহার হয় আল্লাহ সোবানতলার ক্ষেত্রে তা আল্লাহর সাথে আল্লাহ আকবার আল্লাহর সাথে যে শব্দটা ব্যবহার করা হয় এটা অন্য কারো সাথে ব্যবহার করাটা ঠিক না কেউ কেউ সালাবদেরকে বোঝানোর জন্য মুরব্বি শব্দ ব্যবহার করেন কেউ বুজুর্গ শব্দ ব্যবহার করেন এরকম বিভিন্ন শব্দের প্রচলন আমাদের এই উপমহাদেশে আছে তবে এই ক্ষেত্রে সঠিক কোরআন সুন্নার শব্দটা হলো সালাফ এই জন্যই এই বরিছং সালাফিয়া মাদ্রাসা যে এই মাদ্রাসা কোন দল মত গ্রুপ ফেরকার মাদ্রাসা না এই মাদ্রাসা সাহাবাই ক্রামের আকিদা সাহাবাই ক্রামের মানহাজ এবং তাবেইন তাবে তাবেন থেকে শুরু করে যুগে যুগে যারা সঠিক সারাত মুস্তাকিমের উপরে আহালু সন্না ওয়াল জামাতের আকিদার উপরে যারা চলছেন সে সকল ওলামাই ক্রামের মতাদর্শ অনুসরণ করে এই মাদ্রাসা পরিচালিত হবে এই জন্য এটার নাম বরিচন সালাফিয়া মাদ্রাসা এই জন্য আমি অনুরোধ করব যে সকল ভাই বোনেরা এটা নিয়ে মনে করেন যে এটা একটা দলের এটা আলে আদিজদের মাদ্রাসা অমুকের মাদ্রাসা তমুকের মাদ্রাসা এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা এটা আমার আপনার প্রত্যেক মুসলিমের মাদ্রাসা এটা সবার মাদ্রাসা এখানে সবার জন্য উন্মুক্ত এখানে কোন দলের জন্য গ্রুপের জন্য এই মাদ্রাসা না এটা সমস্ত মুসলিম ভাই বোনদের সন্তানের জন্য এই মাদ্রাসা উন্মুক্ত এবং এখানে কোন নির্দিষ্ট ফেরকার লোক তৈরি করা হবে না এখানে তৈরি করা হবে সালাফদের আকিদা মানহাজে মতাদর্শে বিশ্বাস এবং বর্তমানে এই সালাফিয়া মাদ্রাসার বেশি বেশি প্রয়োজন কারণ আমরা সালাফদের মতাদর্শ থেকে আকিদা থেকে মানহাজ থেকে দূরে সরে গেছে সালাফদের মৌলিক দাওয়াত ছিল দাওয়াতে সালাফিয়া ছিল সেরেক মুক্ত তাহিদি ইমান বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আজকে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সব জায়গায় সিরিক আর সেরেক সেরেক আর সেরেক তাহিদ নাই তাহিদে বুঝে না মুসলমান এমনি বাইরেও আজবাবে প্রচার করে প্রিয় মুসলিম তাহিদি জনতা কিন্তু তাহিদ কি মুসলিমি জনতা সেটাও বোঝে না সেরেক করে তারপরে মনে করে সে মুসলমান সেরেক করার পরেও তার ইমান খুব মজবুত আর শূন্য তার বেদাত এটা তাল গোল পাকিয়ে ফেলা হয়েছে কোনটা শূন্যত কোনটা বেদাত আলাদা নাই বেদাতকে অনেকে সুন্নত মনে করে সুন্নতকে অনেকে বেদাত মনে করে আবার যত বেদাত আছে সব বেদাতের সাথে হাসানা লাগিয়ে বেদাতকে জায়জ বানাই দেওয়া হয়েছে কোনো বেদাত এখন খারাপ নাই সাইয়া বেদাত সমাজে নাই সব বেদাতে হাসানা সব বেদাতে সুন্দর যেই সমাজের অবস্থা এরকম যে সেরেক আর তাহিদে পার্থক্য নিরূপণ নাই সুন্নতার বেদাতে পার্থক্য নাই সেই সমাজের ওলামায় কেরাম যারা আছেন তারাও সুন্দরভাবে আপোষ করে সমাজের সাথে নিজেদের অবস্থান নিজেরা সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক করে নিয়েছেন এজন্য দেখবেন কোন আলেমের সাথে আজকে সমাজে সেরেকের কোন বিরোধ নাই বেদাতের কোন বিরোধ নাই মানে সুন্দরভাবে এমন আপোষ আপোষ রফা করে দেওয়া হয়েছে যে সেরেকের অবস্থায় সেরেক চলতেছে আমার অবস্থা আমি চলতেছি বেদাতের অবস্থায় বেদাত চলতেছে আমার অবস্থা আমি চলতেছি এবং কি আমরা ওই সেরেক বেদাতের সাথে বর্তমানে অসংখ্য ওলামায় কেরাম জড়িত হয়ে গেছি কারণ সেরেক বেদাতের মাধ্যমে দুনিয়াবি টাকা পয়সা সম্মান সব পাওয়া যায় কিন্তু সেরেক বেদাত মুক্ত জীবন যাপন করতে গেলে তাকে প্রতি পদে পদে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এই জন্য আমরা আপোষ করে নিছি যে আমার এত জামেলার দরকারটা কি আমি সেরেক বেদাতের সাথে আপোষ করে চললে আমি সমাজের সম্মান নিয়ে তারপরে প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে আমি জীবন যাপন করতে পারবো আমার পিছনে হাজার হাজার মানুষ ঘুরবে যে এত বড় হুজুর আমার কি দরকার সেরেক বেদাতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া আলহামদুলিল্লাহ 
এজন্য ইমাম ইবনে সিরিন রাহমাহুল্লাহ প্রখ্যাত তাবে তিনি বারবার বলতেন ইন্না হাজাল ইলমা দীনুন ফানজুরু আম্মান তাখুজুনাহু যে এলম হলো দ্বীনের নাম এলম আর দ্বীন একই জিনিস অভিন্ন জিনিস সুতরাং তুমি এলম কোথা থেকে নিচ্ছ কোন প্রতিষ্ঠান থেকে নিচ্ছ কাদের থেকে নিচ্ছ কোন শিক্ষক থেকে নিচ্ছ তার আকীদা কি তার মানহাজ কি এটা তোমাকে জেনে এলম নিতে হবে তাহলে আজকে আমাদের সন্তানকে আমি কোথায় পড়াবো কার থেকে শিক্ষা নিবে আমার সন্তান কার থেকে তাওহিদ শিখবে কার থেকে দিন শিখবে এটা একজন অভিভাবককে চিন্তা ভাবনা করতে হবে তাহলে যেই প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদেরকে তাওহিদ এবং শেরেক স্পষ্ট করা হবে যে এটা তাওহিদ এটা শেরেক এটা সুন্নত এটা বেদাত এবং এরা সমাজে শিরকের বিরুদ্ধে বেদাতের বিরুদ্ধে এদের অবস্থান হবে কখনো শেরেকের সাথে বেদাতের সাথে আপোষ করবে না এই ধরনের প্রতিষ্ঠান বর্তমানে জরুরি অপরিহার্য হয়ে গেছে এই অপরিহার্যতার কারণেই আজকে এই বরিচং সালাফিয়া মাদ্রাসা নাও এই এলাকায় মাদ্রাসার অভাব নেই এই এলাকায় মাদ্রাসা অনেক আছে এবং আমরা বলি না ওই সব মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাক ওই সব মাদ্রাসাও থাকবে ওই সব মাদ্রাসারও অবদান আছে তারাও এই এই অঞ্চলে মানুষকে দিনমুখী করার জন্য করার মুখী করার জন্য সুন্নমুখী করার জন্য অবদান রাখছেন কিন্তু মানে কিছুদিন পর পর যদি সমাজে সেরেক বেদার বিরোধী তাজদিদি আন্দোলন সংস্কার আন্দোলন যদি না চলে তো সমাজ থেকে তাওহিদ এবং সন্নত বিলুপ্ত হয়ে যায় আজকে যেভাবে আমরা আপোষ কামিতা করে সমাজের সাথে সেরেক বেদাতের সাথে আমরা মিশে গেছি এটা থেকে এই জাতির পরিত্রাণ দরকার আর এই পরিত্রাণ দরকার হইলে এমন আলেম তৈরি করতে হবে যারা এই সেরেক এবং বেদাতকে বাংলার জমিন থেকে উচ্ছেদ করবে কিন্তু এই উচ্ছেদটা কেমনে হবে এই উচ্ছেদ কোন বল প্রয়োগের মাধ্যমে না কোন অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে না কোন মিছিল মিটিং এর ওই আন্দোলনের মাধ্যমে না এটা হবে সম্পূর্ণ সালাবদের তরিকায় সালাফে সলহিন্দের পদ্ধতিতে দাওয়াত এবং তাবলিগের মাধ্যমে মানুষের চিন্তা চেতনায় মগজ থেকে পরিষ্কার করে বিশুদ্ধিকরণ করে এই সেরেক বেদাত আমরা দূর করব ইনশাআল্লাহ এই জন্য সালাবদের মতাদর্শ অনুসরণ করলে আমাদের শায়খ বলছেন তারা কখনো জঙ্গি হতে পারে না তাদের মতাদর্শে জঙ্গিবাদ থাকতে পারে না উগ্রবাদ থাকতে পারে না সন্ত্রাসবাদ থাকতে পারে না কারণ সালাফেরা কখনো ওই পন্থা ওই নীতি অবলম্বন করেন নাই সালাফদের নীতি হলো মানুষের চিন্তা চেতনা মানুষের বিশ্বাসের মধ্যে চিন্তা চেতনার মধ্যে পরিশুদ্ধি ঘটাইতে হবে আর এই পরিশুদ্ধি ঘটাইতে হলে এটার মাধ্যম হলো দাওয়া এবং তাবলিগ দাওয়াতের মাধ্যমে তাবলিগের মাধ্যমে ওহির তাবলিগ করে ওহির দাওয়াত দিয়ে ওহির মাধ্যমে মানুষের চিন্তা চেতনাকে পরিশুদ্ধ করা ওই পরিশুদ্ধি না হইলে কখনো বল প্রয়োগ করে আইন করে সেরেক এবং বেদাত সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব নয় মুসলমান দেখবেন আপনি অসংখ্য মুসলিম দেখবেন সেরেকের পক্ষে দাঁড়ায় অসংখ্য মুসলিম দেখবেন সমাজে বেদাতের পক্ষে দাঁড়ায় তাহলে আপনি আইন করে বল প্রয়োগ করে এদেরকে কখনোই আপনি সেরেক মুক্ত বেদাত মুক্ত করতে পারবেন না এদেরকে সেরেক মুক্ত করতে হলে বেদাত মুক্ত করতে হলে মাধ্যম হলো এমন যোগ্য আলেম সমাজে তৈরি করতে হবে যারা তাদেরকে দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে যৌক্তিকতার ভিত্তিতে তাদের সামনে তাওহিদ সুন্নতকে তুলে ধরতে পারবে সেরেক বেদাতের অসারতা বাতিলতা প্রমাণ করতে পারবে এরকম আলেম তৈরি করার জন্য সালাফিয়া মাদ্রাসার প্রয়োজন এই জন্য আমার সম্মানিত বায়ু ও বোনেরা যারা এই বরিচং সালাফিয়া মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছেন আমি মনে করি আল্লাহর বিরাট এক নেয়ামত আল্লাহ পাক আপনাদেরকে খাস করে রহম করেছেন নেয়ামত দিয়েছেন বলেই এই সালাফিয়া মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছেন না হয় সমাজে অসংখ্য ভাই বোন আছে তারা এই সব প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হইতে পারে নাই এই জন্য আমরা এই সালাফিয়া মাদ্রাসার সার্বিক কল্যাণে সার্বিক সহযোগিতায় সবসময় আমরা পাশে দাঁড়াবো ইনশাআল্লাহ আচ্ছা দ্বিতীয় বিষয়ে আসি আমরা দ্বিতীয় পয়েন্ট যে এই মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি মাদ্রাসা কেন পড়াবো অন্য জায়গায় পড়াইলে অসুবিধা কি মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আপনারা সবাই কম বেশি জানেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম 
যেই সময়ে মক্কা মোকাররমায় নবী হয়ে রাসুল হয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসলেন তখন কিন্তু মক্কা মোকাররমায় জ্ঞানের অভাব ছিল না জ্ঞানে ভরপুর ছিল ওই সমাজটা সেই সমাজে এমন এমন কবি সাহিত্যিক পণ্ডিত ছিল যাদের মতো কবি সাহিত্যিক পণ্ডিত পৃথিবীতে আত তৈরি হয়নি তাহলে সেই যুগে এত জ্ঞান থাকতে এত বুদ্ধিজীবী থাকতে এত পণ্ডিত থাকতে তারপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী সাল্লা ইসলামকে এলেম দিয়ে দুনিয়াতে পাঠাইলেন কেন যে ওই জ্ঞান ওই বুদ্ধি যেগুলো সমাজে ছিল ওই জ্ঞান দিয়ে ওই বুদ্ধি দিয়ে তারা তাওহিদ চিন্ত না সন্নত চিন্ত না কোনটা তাওহিদ কোনটা সেরেক এটা পার্থক্য করতে পারত না জ্ঞানে বরফুর আবার সেরেক করত জ্ঞানে বরফুর তারা হক কোনটা বাতিল কোনটা এটা পার্থক্য করতে পারত না আজকে দেখবেন সমাজে দুর্নীতি করে বেশি কারা শিক্ষিত লোক না অশিক্ষিত লোক শিক্ষিত লোক যে যত বেশি শিক্ষিত সে তত বড় দুর্নীতি করে এবং দেখবেন অফিসে বসে যারা ফাইল আটকায় ঘুষ খায় এরা কোনো মূর্খ না বড় বড় শিক্ষিত বড় বড় বিসিএস কারার সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানুষ তাহলে এত বড় শিক্ষিত জ্ঞান কি কম হ্যাঁ জ্ঞান তো অনেক অনেক ডিগ্রি আছে অনেক জ্ঞান আছে অনেক সার্টিফিকেট আছে কিন্তু ওই সার্টিফিকেট ওই জ্ঞান তাকে দুর্নীতি মুক্ত করতে পারে নাই তাহলে বোঝা যায় জ্ঞান বেশি হইলে সেরেক মুক্ত হওয়া যায় না জ্ঞান বেশি হইলে বেদাত মুক্ত হওয়া যায় না জ্ঞান বেশি হইলে দুর্নীতি মুক্ত হওয়া যায় না জ্ঞান বেশি হইলে ভালো মানুষ হওয়া যায় না ভালো মানুষ হওয়ার জন্য সেরেক মুক্ত হওয়ার জন্য বেদাত মুক্ত হওয়ার জন্য যে জিনিসটি দরকার সেই জিনিসটা হলো অহির এলেম লাগবে অহির এলেম মক্কার মকাররমার আরবের সেই খারাপ মানুষগুলোকে যে মানুষগুলো মদ নারী যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়া যে সমাজের মানুষ কিছুই বুঝত না সেইগুলোকে ভালো মানুষ বানানোর জন্য আল্লাহ পাক অহির এলেমের ব্যবস্থা করেছিলেন এই জন্য আবু জেহেলের জ্ঞানের অভাব ছিল না আবু জেহেল বড় জ্ঞানী ছিল কিন্তু নবী সাল্লাম বলছেন সে কি আবু জাহাল যেই জ্ঞানে তাকে তাওহিদ চিনেতে পারে নাই তার ঘরের পাশে ওহির নূর বিকশিত হচ্ছে নূর নাজিল হচ্ছে সে ওই নূর দেখতে পারে নাই জ্ঞান দিয়ে ওই নূর চিনতে পারে নাই তো যেই জ্ঞান দিয়ে নূর চিনতে পারে না আল্লাহকে চিনতে পারে না ওইটা জ্ঞান না ওইটা জাহালত এই জন্য নবী সাল্লাম বলছে হে আবুল হেকাম না হে হলো আবু জাহাল সুতরাং আমাদের এই পর এই সমাজে বর্তমানে জ্ঞানের অভাব নাই জ্ঞানের অভাব নাই জ্ঞানের অনেক প্রতিষ্ঠান বাংলা মিডিয়াম ইংরেজি মিডিয়াম অমুক মিডিয়াম তমুক মিডিয়াম জ্ঞান আর জ্ঞান কিন্তু এত জ্ঞানের পরেও সেই সমাজে মাদকা শক্তি কমে না মাদকা শক্তি বাড়ে দিন দিন এবং জ্ঞানী আবার মাদকা শক্ত জ্ঞানী মাকে মারি ফেলায় বাবাকে মারি ফেলায় মাদকা শক্ত হয় তাহলে যে জ্ঞান দিয়ে মাদকা শক্ত হয় মাকে মারি ফেলায় বাবাকে মারি ফেলায় যে জ্ঞান দিয়ে আপনার সমাজে ইপটিজিং বাড়ে দর্শন বাড়ে জেনা বিচার বাড়ে সমাজে সন্ত্রাস বাড়ে মারামারি বাড়ে তাহলে ওই জ্ঞান কে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল এলেম বলেন না ওই এই জ্ঞান দিয়ে তাওহিদ ছিল না সেরেক করে দেখবেন বড় বড় শিক্ষিত মানুষ হাতের মধ্যে লাল সুতা একটা বান্ধি রেখেছে দেখছেন না হাতে লাল সুতা বাঁধা কি এত বড় শিক্ষিত তার জ্ঞানে এখনো এটা বুঝতে পারে নাই যে লাল সুতার কোনো ক্ষমতা নাই ক্ষমতা একমাত্র আমার আল্লাহ এই জ্ঞানও আসে নাই তাহলে বোঝা যায় যে যত জ্ঞান থাকুক এই জ্ঞান দিয়ে আমার সন্তান তাওহিদ চিনতে পারবে না সন্নত চিনতে পারবে না সেরেক চিনতে পারবে না এই জন্য আমার সন্তানকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যে শিক্ষার মাধ্যমে সে এই বিষয়গুলো চিনতে পারে এই জন্যই ইমাম বুখারি রহমাহ সহি আল বুখারিতে একটা অধ্যায়ের শিরোনাম করেছেন বাবুল এলমে কাবলাল কাউলে ওয়ালা আমল কথা বলার আগে আমল করার আগে এলেমের অধ্যায় মানে আগে এলেম তারপরে কথা বলা তারপরে আমল করা ইসলাম এমন একটা দিন 
এলম বিহীন কোনো ইবাদত নাই ওযু করতে হলে এলম লাগে গোসল করতে হলে এলম লাগে তায়াম্মুম করতে হলে এলম লাগে সালাত আদায় করতে হলে এলম লাগে সিয়াম পালন করতে হলে এলম লাগে যাকাত দিতে হলে এলম লাগে হজ করতে হলে এলম লাগে এলম বিহীন কিছুই নাই ইসলামে তাহলে এমন এলম দরকার এমন জ্ঞান দরকার যেই জ্ঞান দিয়ে আল্লাহকে চেনা যায় আল্লাহর দ্বীন চেনা যায় এটার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা দরকার এবং সমাজকে সন্ত্রাস মুক্ত অপরাধ মুক্ত মাদক মুক্ত জঙ্গিবাদ মুক্ত সমাজ গঠন করতে হইলে মাদ্রাসা শিক্ষা দরকার মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে কখনো জঙ্গি হইতে পারে না সন্ত্রাসী হইতে পারে না মাদক আসক্ত হইতে পারে না আপনি জরিপ করে দেখেন কয়টা মাদ্রাসার স্টুডেন্ট মাদক আসক্ত আর কয়টা অন্যগুলা মাদক আসক্ত কয়টা মাদ্রাসার স্টুডেন্ট মারামারি করে সন্ত্রাস করে আর কয়টা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট মারামারি করে সন্ত্রাস করে তাহলে আমাদের সন্তানের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার অপরিহার্যতা অনেক বেশি তিন নম্বরে আমরা বলছি যে এই মাদ্রাসা যেটা বরিচন সালাফিয়া মাদ্রাসা এই মাদ্রাসার আমরা যারা ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক আছি তাদের করণীয় কি খালি মাদ্রাসা ভর্তি করাই দিলাম বরিচন সালাফিয়া মাদ্রাসা আর ঘরে বসে চিন্তা করলাম যে আমার ছেলে কয়দিন পরে বিরাট আলেম হয়ে বড় শায়খ হয়ে চলে আসবে এই চিন্তা করে বসে থাকলে হবে না আমরা ইউনিভার্সিটিতে ডক্টর তোহা হোসাইনের একটা বই পড়েছিলাম আল আইজাম তো ডক্টর তোহা হোসাইন মিশরের বড় সাহিত্যিক নোবেল প্রাইজের জন্য তিন জনের নাম গেছিল তন্মধ্যে ডক্টর তৌফিকুল হাকিম ডক্টর তোহা হোসাইন আর ডক্টর নাজিব মাহফুজ তো তারা ডক্টর নাজিব মাহফুজকে নোবেল প্রাইজ দিয়েছিল এই ডক্টর তোহা হোসাইন লিখছেন যে উনি ছোটোবেলায় একটা হেফজখানায় পড়তে গেছিলেন তো হেফজখানায় পড়ে চলে আসছেন আসার পরে ওনার বাপ ওনার শায়ক দেখত ওনার মা শায়ক দেখত এলাকার সবাই মানে হাফেজ হয়ে আসছে হাফেজকে মিশরের লোকেরা শায়ক ডাকে তো ওনাকে শায়ক দেখত তো একদিন ওনাদের বাসা একজন বড় আলেম আসছিল আসার পরে তো ওনার সাথে পরিচয় করাই দিচ্ছে যে আমার শায়েখ মানে আমার ছেলে আমার শায়েখ তো ওই বড় আলেম তাকে বললো যে আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ তুমি অমুক সুরা থেকে তালাওয়াত করো তো দেখি অ্যান্ড একাই আর তালাওয়াত করি আর পারে না অমুক সুরা থেকে পড়ো তাও পারে না অমুক সুরা থেকে পড়ো তাও পারে না যেখান দিয়ে জিজ্ঞেস করে সেখান দিয়ে তালাওয়াত করতে পারে না এখন পরে ওই বাবা তো আশ্চর্য হয়ে গেছে আমার ছেলে এত বড় শায়েখ হয়ে আসছে এখন যেখান দিয়ে তালাওয়াত করতে বলে সেখান দিয়ে তালাওয়াত করতে পারে না এখন মাদ্রাসার প্রিন্সিপালকে ডেকে নিয়ে আসছে পরের দিন যে আপনি কি শায়েখ বানাইলেন আমার ছেলেকে যে আমার ছেলে তো কোনো জায়গা দিয়ে তালাওয়াত করতে পারে না তো তখন ওই শায়েখ একটা বড় নিঃশ্বাস পেলে বলছিলেন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল যে আপনি যে আপনার ছেলেকে ভর্তি করায় দিয়ে গেছিলেন এরপরে কি আর কোনোদিন খবর নিছেন যে আপনার ছেলে এখানে কিভাবে খায় কিভাবে লেখাপড়া করে কিভাবে কি হয় আপনি তো বসে আছেন একদিন শায়েখ হয়ে বাড়ির যাবো তো এই এইরকম শায়েখ হয়ে গেছে যে শায়েখে কোনো গান্ধী তালাবাদ করতে বললে তালাবাদ করতে পারে না এন আপনি বাড়ি থেকে ছেলে ভর্তি করে দিচ্ছেন সালাবিয়া মাদ্রাসায় তা আপনি মনে করতেছেন যে বড় শায়েখ হয়ে চলে আসবে এইটা মনে করে বসে থাকা যাবে না মা বাবাকে ছেলের থেকে সন্তান হচ্ছে তো মা বাবাকে বেশি কষ্ট করতে হবে খোঁজ খবর রাখতে হবে প্রতিদিন যে পড়া দিচ্ছে সে পড়া সে নিয়মিত পড়তেছে কি না সেটা ঠিক মতো আদায় করতেছে কি না কোন জায়গায় তার কি সমস্যা পড়ালেখার জন্য মনস্তাত্ত্বিক তাকে ভালো রাখতে হবে ফ্রেশ রাখতে হবে তার মাথায় যেন অন্য কোনো চিন্তা অন্য কোনো দান্দা না আসে এটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে কয়েক চিন্তা যদি একসাথে মাথায় আসে আর পড়ালেখা হবে না এই জন্য তাকে মানসিকভাবে সবসময় প্রশান্ত রাখতে হবে তারপরে আপনার তার হাতে মোবাইল তুলে দিবেন না আমাদের অনেক ভাই বিদেশে থাকে খুশি হয়ে সন্তানের জন্য ভালো ভালো মোবাইল দামি দামি মোবাইল পাঠাই দেয় সন্তানের কোনো মোবাইলের দরকার নেই যখন দরকার হবে তখন দিবেন যখন সে মোবাইলের উপকারিতা অপকারিতা বুঝবে যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ তখন তার হাতে দিবেন এখন আপনি তার হাতে মোবাইল দিয়ে বসে রয়েছেন ল্যাপটপ দিয়ে বসে রয়েছেন কম্পিউটার দিয়ে বসে রয়েছেন এখন এগুলার সে অপব্যবহার করবে ডাক্তার হওয়ার আগে এম বি বিএস পাশ করার আগে আপনি তার হাতে ছুরি দিয়ে দিছেন তো সেই ছুরি দিয়ে মানুষের অপারেশন করতে পারবে না মানুষ কাটি ফেলব সে এখনো মোবাইলের উপকারিতা অপকারিতা বুঝে নাই তার আগে মোবাইল দিছেন এখন সে অনিষ্টতার দিকে ক্ষতির দিকে যাবে সে এখন ভালো টাক মোবাইল থেকে নিতে পারবে না 
এজন্য আমি অনুরোধ করব অভিভাবকদেরকে এই সব বিষয় খেয়াল রাখবেন তারপরে আপনার নিয়মিত সে নামাজ পড়তেছে কিনা বাসায় গিয়ে বর্তমানে অনেক মাদ্রাসার স্টুডেন্ট নামাজ পড়ে না এরকমও আছে আর মাদ্রাসার থেকে পড়ে ফেলছেন পাস করে ফেলছে নামাজ পড়ে না এরকম আলেমও এখন আছে একদিন এক ভাই আফসোস করে বলতেছিল যে ভাই আমার ছোট ভাইটা হাফেজ এবং আলেম তো ছোট ভাইকে আমি নিয়ে আসছি ঢাকা শহরে যে ভাই এই তুমি আমার এখানে থাকো যাতে তোমার প্রভাবে আমার ছেলে মেয়েগুলা ভালো হয় তাই জন্য বাইরে ঢাকা নিয়ে গেছে ঢাকা নিয়ে যাওয়ার পরে এখন আগে ছেলে মেয়েদেরকে উনি ফজরের সময় তুলে মসজিদে নিয়ে আসতো এখন যে ভাই গেছে উনি হাফেজ আলেম উনি সকাল নয়টার আগে ঘুম থেকে উঠে না এখন কয় উল্টা আমার ছেলে মেয়েরা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ছেলে মেয়েরা বলতেছে যে কাকা তো উঠে না কাকায় তো এত বড় আলেম কাকায় তো সকাল বেলা নয়টার আগে ফজর নামাজ পড়ে নয়টা বাজে তা উল্টা ভালোর জন্য নিছি উল্টা আরো খারাপ প্রতিক্রিয়া পরে বাইরে বের করে দিছে বলছে যাও তুমি থাকার দরকার নেই তো তাহলে এইসব বিষয় মা বাবাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমার ছেলে যেই আদর্শ যে আকিদা যে মানহা যে গড়ে উঠার উদ্দেশ্য আমি দিছি সেটা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা এই মাদ্রাসাকে প্রতিষ্ঠানকে আপনার নিজের মাদ্রাসা মনে করবেন সব সময় পরামর্শ দিবেন তারপরে কোন জায়গায় কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে আপনি সেটা কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন তাহলে ইনশাল্লাহ অভিভাবক শিক্ষক ছাত্র তিনের সমন্বয়ে ইনশাল্লাহ এই বাগান থেকে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটবে যারা সহি আকিদার সহি মানহাজের এক একজন বিশ্ববরণ্য দায়ী হবে ইনশাল্লাহ এবং আমাদের আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমাদের যে আল্লাহ যেন আমাদের এই প্রতিষ্ঠান থেকে শাইখ বিন বাজ রাহমাহল্লার মতো আলেম শাইখ উসাইমিন রাহমাহল্লার মতো আলেম শাইখ আলবানী রাহমাহল্লার মতো আলেম তারপরে শাইখ সলে আল ফাউজান হাফেজাহুল্লার মতো আলেম শাইখ আব্দুল মোহসেন আব্বাদ হাফেজাহুল্লার মতো আলেম এরকম আলেম যেন আল্লাহ ফাকে মাদ্রাসা থেকে তৈরি করে দেন সকলে বলে আমিন সর্বশেষে আমি যে কথাটা বলবো এই কুমিল্লা বরিছং বা এই কুমিল্লার এই এলাকাগুলো এগুলোতে এখনো ভালোভাবে সহি আকিদা সহি মানহাজ কি এটা এখনো এই দাওয়াত ভালোভাবে প্রসার হয় নাই আস্তে আস্তে আলহামদুলিল্লাহ প্রচার প্রসার হচ্ছে অন্যান্য মাদ্রাসায় যেরকম হুজুগে সবাই দান করে এসব মাদ্রাসায় সবাই হুজুগে দান করে না এসব মাদ্রাসায় দান করতে হইলেও আলাদা একটা যোগ্যতা লাগে অন্য মাদ্রাসায় কিন্তু সবাই দান করে বুজুক আর না বুজুক মাদ্রাসা দান করে কিন্তু এসব মাদ্রাসা যে সালাফিয়া মাদ্রাসা এই মাদ্রাসা সবাই কিন্তু আমভাবে দান করে না এই মাদ্রাসা দান করতে হইলেও তার মধ্যে কিছু এলেম থাকতে হয় সে বুঝতে হয় যে সালাফিয়া কি এটা না বুঝলেই মাদ্রাসা আল্লাহ পাক দান করা তৌফিক দেন না যাকে আল্লাহ পাক রহম করে সহি আকিদা সহি বানহাজ দাওয়াতে সালাফিয়া বুঝার তৌফিক দিছেন সেই মাদ্রাসা দান করার জন্য আল্লাহ তৌফিক দেন আমি সবসময় বলি আমার এক ফুফাত ভাই আছেন উনি দারুল উলুম দেওবন থেকে লেখাপড়া করছেন অনেক বড় মুক্তি সাহেব উনি সৌদি আরব গেছেন সৌদি আরব গিয়ে উনি সহি আকিদা বুঝতে ওনার আট বছর সময় লাগছে উনি বলে যে আমি যখন সৌদি আরব গেছি আমি তো মনে করতেছি বিরাট মুফতি আমি দেওবন থেকে এত ভালো রেজাল করে আসছি আমার সাথে কে লাগে এখানে তো কয়েকদিন শুনলাম যে যে শাইখ বিন বাজ রাহমাহুল্লাহ আসবেন তো আমি ওখানে গেলাম রিয়াদে যে ওনার একটু দেখে আসি কেমন আলেম মানে আমার কাছে মনে হয়েছিল তো উনি কিসের আলেম আমি ওনার থেকে আরো বড় আলেম কারণ আমার গায়ে তো তখন অনেক অহংকার বিরাট আলেম আমি কয়েক গেছি শাইখ বিন বাজরা ওনার মাজলিসে এখন ওনার কথা শুনে বুঝতেছি যে ওনার কথা বুঝার যোগ্যতায় তো আমার এখনো হয় নাই মানে ওনার কথা যে বুঝার মতো যে এলেম দরকার ওই এলেমও এখানে আমার হয় নাই এবং ওনার ছাত্র হওয়ারও যোগ্য হয় নাই আমি তারপরে আমি কয়ে আস্তে আস্তে আবার শাইখ উসাইমিন রাহমাহুল্লাহ শাইখ আলবানি রাহমাল্লাহ অনেক বড় বড় শাইখদের মাঝে থেকে গেছে আট বছর লাগছে খালি সহি আকিদা বুঝতে তো উনি আমাকে বলে সব সময় উনি এখন দেশে থাকেন অসুস্থ বাড়িতে আছেন আমাদের ফেনিতে তো উনি আমাকে সব সময় বলেন যে ভাই যে আমি দেওবন্দে পড়ি এত ভালো রেজাল করি সৌদি আরব যাই আট বছর লাগছে আমার সহিয়া কিনা সহি মানাস বুঝতে তো তোমাদেরকে আল্লাহ কত রহম করছে বাংলাদেশে থাকি তোমরা সহিয়া কিনা সহি মানাস বুঝছ যে তোমাদেরকে আল্লাহ কত বড় নিয়ামত দিছে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আমার ভাইয়েরা ওই গড়ের পাশে নিয়ে আমত পাইছেন বলে আবার 
অনেকের বুঝে আসে না নিয়ামত যারা কষ্ট করে পায় এরা বুঝে যে এই নিয়ামত কি জিনিস এইজন্য এই বড়িছংবাসীর কুমিল্লাবাসীর বিরাট আল্লাহর নিয়ামত যে গরের ফাঁসে সালাফিয়া মাদ্রাসা পাইছে অনেকে সালাফিয়া মাদ্রাসা খুঁজতে খুঁজতে ঢাকা শহর পুরো ঘুরে ফেলতেছে ছেলে মেয়ে নিয়ে অনেকে বিভিন্ন জায়গায় রাজশাহী দিনাজপুর রংপুর চলে যাচ্ছে সালাফিয়া মাদ্রাসা খোঁজার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর নিয়ামত আপনাদের গরের ধারে কুমিল্লাতে ইনশাআল্লাহ সালাফিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য এই দাওয়াতের প্রচার প্রসারের জন্য দায় তৈরি করার জন্য বিনিয়োগ করতে হবে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে এই বিনিয়োগ স্থায়ী বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ এখন বিনিয়োগ করবেন দেখবেন বিশ বছর পরে পঞ্চাশ বছর পরে একশো বছর পরে এটার রেজাল্ট বের হতে থাকবে এখান থেকে বিশ্ববরণ্য দায় তৈরি হতে থাকবে ইনশাল্লাহ আর আমরা দুনিয়াতে না থাকলেও এই দাওয়াতের কাজ তারা চালিয়ে যেতে থাকবে আর আমরা কবরে বসে বসে আমাদের অ্যাকাউন্টে শুধু যোগ হইতে থাকবো সোহার আল্লাহ এই জন্য এই অ্যাকাউন্টটা খুলে যান সবাই আমি সকল ভাই বোনদেরকে অনুরোধ করব যাদের ছেলে মেয়ে আছে আলহামদুলিল্লাহ ছেলে মেয়েদেরকে এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাবো আমি এই প্রতিষ্ঠানের একজন অভিভাবক হব এবং যাদের ছেলে মেয়ে নাই বা আছে তারা আর্থিকভাবে সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে কারণ অর্থ ছাড়া একটা প্রতিষ্ঠান সুন্দরভাবে শক্তভাবে দাঁড়াইতে পারে না ইমাম আবু আনিপা রহমতুল্লা আলী বলছেন যেই ফকির কাছে যেই মুফতির কাছে গড়ে আটা নাই তার কাছে মাসালা জিজ্ঞেস করিও না কারণ ওই মুফতি সাহেবের ওই আলমের গড়ে যদি আটা না থাকে তাহলে ওনার মাথায় চিন্তা হয়েছে কতক্ষণে উনি বাজারে যাবেন কিছু টাকা ওনার পকেটে আসবে চাউল কিনবেন ঘরে এই টেনশনে উনি অস্থির ওনার মাথায় গবেষণা আসবে না আর গবেষণা যদি আসেও এমন গবেষণা আসবে যে আপনার পকেট থেকে কেমনে টাকা বাহির করবো ওই গবেষণা আসবে এই জন্য দেখবেন আমাদের দেশে কারো কাছে আপনি গেছেন একজন ইমাম সাহেবের কাছে সবাই না কিছু কিছু আপনি গেছেন যে হুজুর আমার আব্বাটা তো খুব অসুস্থ আব্বাটার খুব বিপদে আছে আমি এটা আছে কি করা যায় তো তখন উনি চিন্তা করে কেমনে এই সুযোগে আপনার পকেট থেকে টাকা বাহির করা যায় তো ভাই শোনেন একটা খতম পড়াই দেন তো হুজুর কি খতম পড়ামো কয় সরিয়ানি খতম পড়ান এটা একবারে অস্তকারী মানে এটা পড়ানোর আগে একশান তা এটা কেমনে পড়তে হইব কয়টা সারা রাত আসার পরে শুরু করতে হইব ফজর পর্যন্ত পড়তে হইব এই জন্য সারা রাত পড়লে হাতিও বেশি তো ঠিক আছে এখন দশ হাজার টাকা দেন আমি ইনশাল্লাহ দুই এক দিনের মধ্যে পড়ে দিব তাহলে এই যে দেখেন আপনার বাপ অসুস্থ আপনার বিপদে পড়ছেন পরামর্শ করতে গেছেন ওনার মাথা থেকে গবেষণা বাইর হইছে যে আপনারে খতম পড়ায় টাকা বাইর করতে হইব তাহলে এটা কেন হয়েছে উনি অভাবের মধ্যে আছেন ওনার টাকার দরকার এই জন্যই হয়েছে এই জন্য অর্থ ছাড়া দিনের উপরে তাওহিদের উপরে সুন্নতের উপরে চলাও সম্ভব না এই ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ভাইয়ের দুর্বলতা আছে অনেক ভাই মনে করে আল্লাহর কাজ ফিরি ফিরি চলব টাকা পয়সার দরকার কি কিন্তু আল্লাহর কাজের জন্য টাকা পয়সা বেশি দরকার কারণ আপনি ওই বিনিয়োগ যেরকম করবেন রেজাল্ট ওই রকম পাইবেন টাকা পয়সা বিনিয়োগ বেশি করবেন দিনের জন্য ঠিক ওই রকম দিন পাইবেন যে দিনে আপনাকে জান্নাতে নিতে পারবে সহি দিন পাইবেন আর না হয় দিন পাইবেন কিন্তু বেজাল দিন পাইবেন এই জন্য আমরা যদি আমাদের ইমাম সাহেবদের আর্থিক অভাব আর্থিক দৈন্যতা দূর করতে পারতাম অনেক বেদাত সমাজ থেকে উঠে যেত অনেক ইমাম সাহেব বুঝে মিলাদ বেদাত খতম বেদাত এগুলো বেদাত সব ক্লিয়ার ওনাদের কাছে কিন্তু তারপরে উনি মনে করে যে এগুলো ছাড়া তো আমার আর উপায় নেই আমার রিজিক অন্বেষণের তো এগুলো একমাত্র মাধ্যম এই জন্য বুঝিও ছাড়তে পারে না কিন্তু আর্থিকভাবে যদি তারা স্বাবলম্বী হতেন তাহলে কিন্তু অনেক বেদাত সমাজ থেকে উঠে যেত এই জন্য আমার ভাইয়েরা এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং এটাকে একটা ইউনিভার্সিটির মতো রূপ দেওয়ার জন্য পর্যায়ক্রমে এটার অনেক সহযোগিতা দরকার এটা খোরাক দরকার এই রসদ জোগাইতে হবে খালি মানে খুশি হয়ে গেলেন যে সালাফিয়া মাদ্রাসা হয়েছে এই খুশির পিছনে আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়াইতে হবে এটার নির্দিষ্ট জমি লাগবে ভবন লাগবে আস্তে আস্তে যাতে একটা একটা সুন্দর সুন্দর ভবন গড়ে উঠে যাতে আস্তে আস্তে এই বাগানটা সুন্দর হয়ে যায় এখানে যাতে এলএম চর্চার একটা গবেষণার একটা পরিবেশ তৈরি হয় এই লক্ষ্যে আমাদের দেশে বিদেশে আমরা যত বাইরে আছি সবাইকে এই দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর বড় নিয়ামত যে আমাদের এই কুমিল্লার প্রচুর ভাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আছেন 
এবং ওই দেশে থাকাতে বাংলাদেশে থাকে সহি আকিদা পাওয়ার চাইতে ওই দেশে সহি আকিদা সহজে পাওয়া যায় এটা আল্লাহর বড় রহমত এই দেশে সহি আকিদা পাইতে গেলে আপনারা সারে দিক থেকে একশো জনে ঘিরি ধরে যাতে আপনি সহি আকিদা না পান তো ওই দেশে কেউ ঘিরি ধরে না ওই দেশে সবাই আরো সহযোগিতা করে আপনারা সহি আকিদা পাওয়ার জন্য এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ ওই সব দেশে সহি আকিদা পাওয়া আরো সহজ আলহামদুলিল্লাহ ওনারা দেখবেন আলহামদুলিল্লাহ প্রবাসী যে ভাইয়েরা থাকেন তারা আমাদের থেকে সহজে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর দিন বুঝতে পারেন সহি দিন বুঝতে পারেন কোরআন সুন্না বুঝতে পারেন এই জন্য ওই ভাইদের প্রতি আমি অনুরোধ করব যে আপনারা এই বরিচন সালাফিয়া মাদ্রাসা যাতে ইনশাল্লাহ নিজস্ব জমিতে নিজস্ব ভবনে ইনশাল্লাহ চলে যেতে পারে এবং পরবর্তীতে যাতে আমরা এসে ইনশাল্লাহ নিজস্ব জমিতে এটা তো নিজস্ব না যাতে ইনশাল্লাহ পরের বার আমরা নিজস্ব জমিতে প্রোগ্রাম করতে পারি ইনশাল্লাহ কি রাজি আছেন ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন সবাই যে ইনশাল্লাহ যাতে আমরা পরের বার এইটা নিজস্ব জমিতে গিয়ে আমরা প্রোগ্রাম করতে পারি আর এরকম ছোট প্রোগ্রাম না যাতে বিশাল প্রোগ্রাম করতে পারে ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ এই লক্ষ্যে ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন আর একটা জিনিস করবেন আর্থিকভাবে তো আল্লাহ পাক যতটুকু পারেন যতটুকু কবুল করবেন সহযোগিতা করবেন কিন্তু আরেকটা জিনিসের জন্য কোনো টাকা লাগবে না বিনা টাকায় করতে পারবেন সেটা হলো আপনি রাত্রিবেলা শেষ রাত্রিতে উঠে আল্লাহর কাছে একটু দুই ফোটা চোখের পানি ফেলে এই জামেয়া সাল এই বরিচন সালাফিয়া মাদ্রাসার জন্য দোয়াটা করবেন এটার জন্য কোনো টাকা লাগবে না একটু কষ্ট করলে হবে যে রাত্রে উঠে এই মাদ্রাসাটার জন্য নাম ধরে একটু আল্লাহর কাছে দুই ফোটা চোখের পানি ফেলে দোয়া করবেন আপনার এই চোখের পানিগুলোর দ্বারা যে গাছের নিচে চোখের পানিগুলো পড়ে সেই গাছটা এত সুন্দর এত সুশোভিত হয়ে উঠবে যে আসলুহা সাহাবেতন ওয়াফার ওয়াফিস সামা এই গাছের শিকড় থাকবে জমিনে শাখা পোশাকা চলে যাবে আসমানে এবং এটা সুন্দর হয়ে সুশোভিত হবে চোখের পানি না থাকলে ওই গাছ সুশোভিত হবে না এই জন্য আপনারা এটা সবাই করবেন আর এর সাথে সাথে আর্থিকভাবে যতটুকু পারেন সহযোগিতা করবেন তো আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই প্রতিষ্ঠানের এক একজন খা দেন এক একজন সহযোগী হওয়ার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন এই প্রতিষ্ঠানকে আল্লাহ পাক কেয়ামত পর্যন্ত দায়ম ও কায়েম রাখেন এই প্রতিষ্ঠান থেকে যেন রাব্বুল আলমিন বিশ্ব বরণ্য বড় বড় দায়ী আল্লাহ পাক তৈরি করে দেন এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র শিক্ষক সকলের মেধা যোগ্যতাকে আল্লাহ পাক আরো বাড়িয়ে দিন এবং ছাত্র ভর্তি করানোর সাথে সাথে গার্ডিয়ানেরও ভর্তি হবেন মনে করি আমিও এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র আপনি নিজেও দিন শিখবেন কারণ এই প্রতিষ্ঠানে ভালো ভালো শিক্ষকেরা থাকবেন এই শিক্ষকদের থেকে এসে আপনারাও দিন শিখবেন এবং মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে আমি অনুরোধ করব আপনারা প্রতি মাসে কয়েকটা প্রোগ্রাম রাখবেন খালি অভিভাবকদের জন্য অভিভাবকেরা যাতে তাওহিদ শিখতে পারে সুন্নত শিখতে পারে আমলগুলো বিশুদ্ধ করতে পারে অভিভাবকদের জন্য বিশেষ বিশেষ কিছু ক্লাস রাখবেন যাতে শুধু তার ছেলে মেয়ে পড়বে না অভিভাবকেরাও এসে এখান থেকে দিন শিখবে সহি জিনিসগুলো আমলগুলো শিখে যাবে এই ব্যবস্থাও ইনশাল্লাহ থাকবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমিন আরব্বাল আলমিন والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك أركت بيشوي بوليج جتا أركت بات پوٹ سامي أركت شون كيبتا پوئن شيتا هو لو إزي كونو كونو بھائي أمرا موني پوري زي أي پروتشتان كارا كوٹس سي كون شون گوٹون كوٹس سي كيو كو بولي زي تا بانو هاي آلي عديس آمدولو نه كوٹس سي अथवा जमियते आले आदि करसे वमुके करसे ए रकम खोजे अने के आसले प्रतिष्ठान क्या मूल विषय ना का ना का तो करते ही ना करतिष्ठान कैमने और प्रतिष्ठान परिचालना करार्जन एक संघबद्ध प्रचेषा छाड़ा प्रतिष्ठान सुंदर भाव चलेना जो मानुगुल आदि एखे संघबद्ध ना थी একজন এই দিকে কথা বলি একজন ওই দিকে কথা বলি একজনের হইসে করি তো এখানে তো প্রোগ্রামে হবে না তাহলে এখানে এই প্রোগ্রামটা করার জন্য একটা সংগঠন লাগে যে আমরা সুন্দরভাবে এখানে বসছি কথা শুনতেছি একজন সভাপতি আছেন একজন বক্তা আছেন এটা একটা সংগঠন সংগঠন মানে তাসুব না দল বাজি না যে খালি আমার এটাই ঠিক আর বাকি সব বাতিল এরকম গ্রুপ তৈরি করার জন্য সংগঠন না কিন্তু দাওয়াতের জন্য সংগঠন লাগে এই হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান হয়তো প্রতিষ্ঠা করেছেন আহলে আদিস আন্দোলন কিন্তু মনে করা যাবে না যে এটা খালি আহলে আদিস আন্দোলনের প্রতিষ্ঠান 
এটা যত ভাই বোন দেশে বিদেশে সারা দুনিয়াতে আমরা যতজন সালাফি মানহাজকে मोहब्बत করি সালাফি মানহাজে সালাফি আকীদায় বিশ্বাসী আমাদের সকলের প্রতিষ্ঠা আমি তো ব্যক্তিগতভাবে তো আহলে হাদিস আন্দোলনের কোন নেতাও না কিছুই না কিন্তু তারা আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন প্রতিষ্ঠান কারণ এটা আমাদের সবার প্রতিষ্ঠান এটা কোন সংগঠনের প্রতিষ্ঠান না কিন্তু সংগঠন তো পরিচালনা করতে হবে দেখাশোনা করতে হবে কেউ না কেউ না হয়তো এগুলো বিক্ষিপ্তভাবে এলোমেলোভাবে চলতে পারে না এইজন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করব এটা কোন সংগঠন করছে এটা মূল বিষয় না এটা আমাদের সবার প্রতিষ্ঠান এই মনোভাব নিয়ে আমরা সবাই প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা এগিয়ে